வணக்க மக்களை எந்த வீட்டில் நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா நிறைய நியூஸ் அதாவது கனெக்டிங் டாட்ஸ் சொல்லி போட்டிருப்பேன் என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் மட்டும் தான் நான் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருப்பேன் மற்றதெல்லாம் நீங்க தான் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே வீடியோ கூட போகலாம் விஷயம் என்னன்னா மதங்க ஒரு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காப்ல இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு அந்த வீடியோ நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் டைனோசர்ஸ் இந்த லிசார்ட் பீப்புள் அதாவது கான்ஸ்பிரசி தேரின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாகர்களை பத்தின ரகசியத்தை மறைக்கிறதுக்கு களத்துல இறங்குறாப்புல பல வருடங்களுக்கு பிறகு இவர் கான்ஸ்பிரசியை பத்தி பேச வந்திருக்காரு காரணம் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உண்மை வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னது இலான் மஸ்க் ஒபாமா ரிஹானாலாம் மனுஷங்களே இல்லையா டைனோசர் பிரமிட கட்டுச்சா டைனோசர் பிரமிட கட்டுச்சா இந்த நாகர்கள் அப்படின்ற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு பள்ளி இனம் இல்ல டைனோசர் இனம் அப்படிலாம் கிடையாது இது மரபணு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதை குறிக்கிறதுக்காக அவங்க அந்த சின்னத்தை பயன்படுத்துறாங்க இப்ப எப்படி இப்ப அமெரிக்கா கழுக யூஸ் பண்ணுது இப்ப நம்ம எப்படி தேசிய குடியில இந்த தேசிய சின்னம் அப்படிலாம் யூஸ் பண்றோம்ல அது மாதிரி ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு சின்னத்தை அவங்க பயன்படுத்துறாங்க அதுதான் இங்க மேட்ரு ஆனா இவன் எப்படி மாத்துறாங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்பிரசி தேரின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய ரகசியத்தை மறைக்கிறதுக்கு இவன் இந்த மாதிரி ஆட்களை பல பேரை உருவாக்கி வச்சிருப்பாங்க அப்படி தமிழ்நாட்டுல இந்தியால கொஞ்சம் முக்கியமான மக்களான தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய யூடியூபர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மதங்கோரியும் இதே வேலையை பார்க்குறதுக்காக தான் நியமிச்சிருக்காரு அடிக்கடி ஒரு துபாய் பயணம் போவார் அதை பற்றி இதை என்னென்னு நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே விஷயம் என்னென்னா பள்ளியில் வந்து மனிதர்கள் ரூபத்தில் மாறுவேசம் போட்டுலாம் இங்கே எதுவும் பண்ணலை இதுதான் கான்ஸ்பிரசி இங்கே நுணுக்கமான அரசியல் செயல்படுது சாதாரண அரசியல் ஒரு ரகம் இது வந்து மிகப்பெரிய பாலிடிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாமே வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ்னு சொல்லலாம் இந்த ரகசியம் தான் வெளியே தெரிஞ்சிடக்கூடாது நாகர்கள் பற்றி ரகசியம் வெளியே தெரிஞ்சிடக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு கான்ஸ்பிரசின்னு சொல்லி அதே ரகசியத்தை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி வேற ரகத்தில் கொண்டு போகணும் அப்படி கொண்டு போகப்பட்டது கான்ஸ்பிரசி தெரிய தான் இவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் இப்போ இந்த சமீப காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் இதை பேச வேண்டிய காரணம் என்னென்னா ரகசியம் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமிங்கில் இந்த மாதிரி காமெடி பண்ணி விட்டோம்னா ஏன்னா இவரோட ஃபாலோவர்ஸ் அதிகம் மக்கள் அதிகம் இவரை நம்பக்கூடிய ஆட்கள் அதிகம் அப்போ இவர் இந்த விஷயத்தை பேசும்போது நம்ம என்ன பேசினாலும் அது என்ன ஆகும்னா எடுபடாது அந்த இடத்துல எப்படி இருந்தாலும் அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி நீங்கள் தான் வரணும் ஆனால் அப்போ காலம் மறந்து போயிருக்கும் அந்த கடந்து போன காலத்தில் நீங்கள் வந்தும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ இவர் செயல்படுற செயல்பாட்டை இப்போ பாருங்கள் இவர் பேசக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் எதை பற்றி யாரை பற்றி பேசுகிறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஃபிஃப்த் ஒன் லிசாட் பீப்புள் இந்த ஒரு கான்ஸ்பிரசி தேரி படி இலான் மஸ்கா இருக்கட்டும் ஜஸ்டின் பீபரா இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக இறந்து கடைசி <laughs> பிரபலமான <laughs> 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 மக்கள் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
இந்த பள்ளி எல்லாம் வந்து மனுஷங்களுக்குள்ள மனுஷங்களை மாதிரியே ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வாழ்ற சில பள்ளிகளும் இருக்குது மக்களுக்கு <laughs> <laughs> வித்தியாசமானும் <laughs> அவங்களோடுக்காக <laughs> யூதர்களை அழித்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் யுத்தத்துக்கு பிறகு ஐரோப்பிய தேசங்களின் அரசியல் சூழ்நிலை மிக நிச்சயமாக மாறும் ஒவ்வொரு தேசமும் அதுவரை எடுக்காத பல புதிய முடிவுகளை எடுத்தே தீரும் என்று யூதர்கள் நினைச்சாங்க அப்படி ஒரு சூழல் வரும்போது எந்த தேசம் வெற்றி பெற்ற அணியில் இருக்கும் எது தோல்வியுற்ற அணியில் இருக்கும் என்று இப்போது சொல்ல முடியாது யார் வென்றாலும் யூதர்களோட தனிநாடு கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டாக வேணும் பாலஸ்தீனில அவர்களுக்கான பங்கு உறுதி செய்தாக வேணும் யார் ஜெயிப்பார்கள் என்று ஜோசியம் பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது ஆகவே எல்லா தேசங்களின் படைகளிலும் யூதர்கள் இருந்தாக வேண்டியது அவசியம் கல பழி போல சொந்த சகோதரர்கள் சிலரை இழந்து தீர வேண்டியிருக்கும் ஆனா நீண்ட நாள் நோக்கில யூதர்களுக்கான தனிநாடு என்கிற இலக்கை அடைய வேண்டுமானால் இது தவிர்க்கவே முடியாதது என்று யூதர்கள் நினைச்சாங்க அதனால ஐரோப்பிய யூதர்கள் அத்தனை பேரும் தத்தமது தேசத்தின் ராணுவத்தோடு தம்மை இணைத்துக் கொள்ள ஆரம்பிச்சாங்க பல தேசங்களில ராணுவத்துல யூத படை பிரிவு தனியாகவே அமைக்கப்பட்டது அவர்கள் எதிரி தேசத்தோட யூத படையோட தான் மோத வேண்டி இருந்தது எத்தனை உணர்ச்சி வசமான சமயம் கட்டம் ஆனாலும் தம் உணர்ச்சியை காட்டிக்கொள்ளாம யூதர்கள் உலக யுத்தத்துல பங்கெடுத்தாங்க நூத்து கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் பங்கெடுத்தாங்க ஒரே நோக்கம்தான் ஒரே எதிர்பார்ப்பு தான் யுத்தத்தோட இறுதியில தமக்கென ஒரு தனி தேசம் இப்பேற்பட்ட ஒரு சிந்தனை உலகின் வேற எந்த இனத்திலேயாவது எந்த மதத்தை எந்த நிலத்தவர்கிட்டையாவது நீங்க பாத்துருக்கீங்களா எக்காலமும் காணாத ஒரு விசித்திர கூட்டம் குறிப்பா ஜெர்மனிக்கு எதிராக பிரிட்டன் போரிட குதிச்சதும் பிரிட்டனா என்ன இங்கிலாந்து தேசம் போரிட குதிச்சதும் யூதர்கள் அதுவரை இல்லாத வேகத்துல தமது அரச இங்கிலாந்து அரச ஆதரிக்க ஆரம்பித்தாங்க யூதர்கள் லட்சக்கணக்கில் பணம் வசூலித்து போர் நிதியாக இங்கிலாந்து நாட்டுக்கு கொடுத்தாங்க யூதர்கள் அதோட அந்த காலகட்டத்துல அரசோட பல செலவினங்களை பணக்கார யூத வர்த்தகர்களோ நாங்களே பண்றோம்னு அரச
தென்காசி மாவட்டம் சத்திரப்பட்டி கிராமம் திடீரென நுழைந்த போலீஸ் டீமால் பரபரப்பில் இருக்கிறது அங்குள்ள மரக்கடை ஒன்றில் மினி டெலிபோன் பூத் ஒன்று ரகசியமாக செயல்படுவதாக காவல்துறைக்கு தகவல் போக சற்றும் தாமதிக்காத எஸ் பி சுரேஷ்குமார் உடனே இந்த தகவலை கூறி சத்திரப்பட்டியை முற்றுகையிட்ட தனிப்படை அந்த மரக்கடையை ரவுண்ட் அப் செய்தது அங்கே நுழைந்து தீவிர சோதனை நடத்தினர் அப்போது அந்த ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் மினி டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் செயல்பட்டதையும் அங்கே அறுநூறு சிம் கார்டுகள் நவீன தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் லேப்டாப்புகள் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட செல்போன்கள் வைஃபை மாடம் பெரிய சைஸ் பேட்டரி உள்ளிட்டவை இருப்பதை கண்டு அதிர்ந்து போயினர் இவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீஸ் டீம் இவற்றை இயக்கி வந்த யோசுவா என்பவரை மடக்கினர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்ட யோசுவாவிடம் போலீசார் தங்கள் பாணியில் தீவிர விசாரணை நடத்தியதில் பல தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன இந்த தொலைத்தொடர்பு கருவிகளை கொண்டு ஐஎஸ்டி கனெக்ஷன் இல்லாமல் சேட்டலைட் கால் முறையில் உள்நாட்டிலிருந்து வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்களுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தி ஜோசுவா பலரையும் பேச வைத்திருக்கிறார் இதன் பின்னணியில் தீவிரவாத குழுக்கள் ஏதேனும் இருக்குமோ என்கிற கோணத்தில் விசாரணையை முடுக்கினர் கைதான யோசுவா வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வந்தவராம் It all gets mixed up. There's only one way to keep it straight. To keep it straight. Always remember who you are. இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான ஆளில் போட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க பாகே நான் விட்டு வச்ச பாகே எங்கேயோ எப்படியோ நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டான சின்ன பேராசையிலே நான் விலகி வந்த பாகே அந்த பகே எவ்வளோ யுகா நாளும் தொடுத்துட்டே இருக்கும் அது மொத்தமாக முழுசாக முடிச்சிடணும் நான் முடிக்கணும் முடிச்சிடுறேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கா இல்லை அதுக்கு நம்ம ஆட்டத்தை காட்ட வேண்டாம் இத்தனை நாள் இருந்த மாதிரி ஒதுங்கி இருந்துருவோமே நாம் இத்தனை நாள் ஒதுங்கி இல்லை வாயிலுக்கு நேரம் பார்த்து பதுங்கி இருந்தோம் இதான் நேரம் இந்த பேட்டம்